ஸோ ரூட் ரேடியஸ் டுவெல் எம்எம்னு ஸ்டீல் டேபிளிருந்து பார்த்து எடுத்துக்கிட்டோம் எலாஸ்டி செக்ஷன் மாடல்ஸ் எபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் அது பாருங்கள் ஐஎஸ் டபிள்யூபிக்கு எவ்வளவு எயிட் எயிட்டி செவன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் க்யூப் எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் ஸோ அப்போ அதையும் பார்த்து எழுதிக்குவோம் எயிட் எயிட்டி செவன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் க்யூப் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் டூ ஓவர் ஸ்டெப் த்ரீ செக்ஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் பல டைம் பார்த்துருப்பீங்க அவுட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்ச் பி கண்டுபிடிக்கணும் அது பிஎஃப் பை டூ இருக்கும் ஏன்னா அது வந்துட்டு நம்ம இப்போ எடுத்துருக்கிற செக்ஷன் வந்துட்டு கவர் பிளேட் வந்துட்டு எதுக்குள்ளாரையே அடங்கிடுச்சு ஃபிளாஞ்ச் வித்துக்குள்ளேயே அடங்கிடுச்சு அதனால் அது வெளியே நீட்டிருந்தால் தான் அதுக்கு தனியாக செக் பண்ணணும் இல்லைன்னா அந்த செக்கெல்லாம் பண்ண வேண்டியதில் வெறும் நீங்கள் ஐ செக்ஷனுக்கு பண்ணிங்கனாலே போதுமானதாக இருக்கும் சரியா நீங்கள் ஃபிகர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா பி வந்துட்டு எப்படி எடுக்கணும் பிரத் ஆஃப் த பிளான்ஜில் டூ எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது லிமிட்டெல்லாம் வந்துட்டு எங்கே கொடுத்துருப்பாங்க லிமிட் டேபிள் டூவில் லிமிட்டிங் வித் டூ திக்னஸ் ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ வேணும் டி பை டிடபிள்யூ ரேஷியோ வேணும் ரெண்டையுமே நம்ம இப்போ இங்கே கண்டுபிடிப்போம் பிரத் ஆஃப் த பிளான்ஜ் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் பை டூ பட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்துருச்சு இது ஃபிகர் டூ பேஜ் நம்பர் நைன்டீன்லேருந்து எடுத்துட்டோம் அடுத்து பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ பி வந்துட்டு இங்கே தெரிஞ்சிச்சு எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் போட்டோம்னா எயிட் பாயிண்ட் செவன் செவன் வந்துருச்சு லிமிட்டிங் வித் டூ திக்னஸ் ரேஷியோ ஆஸ் பர் கோடு எவ்வளவு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சிலான கீழே இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம்னா இட் இஸ் பிளாஸ்டிக் சரியா நமக்கு வந்துட்டு நை எஃப்சிலான் வேல்யூ எவ்வளவு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை எஃப்ஒய் எஃப்ஒயும் டூ ஃபிஃப்டிங்கிறது இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ கிடச்சிச்சு எஃப்சிலான் ஒன்றுனு வந்துருச்சு அப்போ இது எவ்வளவு நைன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு அர்த்தம் நைன் பாயிண்ட் ஃபோரோட இது கம்மி அதனால் பிளா பிளான் இஸ் கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் பிளாஸ்டிக் அதே மாதிரி வெப்பையும் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி வெப்பினுடைய கிளியர் டெப்த் வேணும் கிளியர் டெப்த்னு என்னது இது வைடு ஃபிளாஞ்ச் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வி ஆர் ஹேவிங் ஏ ரூட் ரேடியஸ் ரூட் ரேடியஸ் முடிஞ்ச உடனே தின்னர் வெப்பு இந்த ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துலேருந்து இந்த ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்து வரைக்கும் இருக்கிறது தான் ஸ்மால் டி அப்போ இது வேணும்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்ச் டாப்பில் ஒரு ரூடியஸ் ரேடியஸ் ரூட் ரேடியஸ் டாப்பில் இந்த ரெண்டையும் கழிக்கணும் டாப்லேயும் கழிக்கணும் பாட்டம்லேயும் கழிக்கணும் அதனால தான் ஓவரால் டெப்த் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் த திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ரேடியஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோரு ரூட் ரேடியஸ் வந்துட்டு டுவெல்னு எடுத்து வச்சோமா அப்போ அந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓவரால் கிளியர் டெப்த் கண்டுபிடிச்சிடும் த்ரீ நாட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ எம்எம் ஃபிகர் டூ பேஜ் நம்பர் நைன்டீன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் டெப்த் டி பை டிடபிள்யூ ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்கணும் எயிட்டி ஃபோர் எஃப்சில் அணு கீழே இருந்துச்சுன்னா பிளாஸ்டிக் ஸோ அப்போ டி பை டிடபிள்யூ ரேஷியோ டி கண்டுபிடிச்சாச்சு த்ரீ நாட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இங்கே கண்டுபிடிச்சது தான் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் எடுத்து எழுதியிருக்குமா பாருங்கள் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் எவ்வளவு எயிட் எம்எம் அதையும் சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் எயிட் எம்எம் இங்கே எவ்வளோ வந்துச்சு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் இட் இஸ் லெஸ் தன் எயிட்டி ஃபோர் எஃப்சி லான் எஃப்சி லான் தான் ஒன்று ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தேர் ஃபார் வெப் இஸ் பிளாஸ்டிக் வெப்பும் பிளாஸ்டிக் பிளான்ஜும் பிளாஸ்டிக் அதனால் ஓவரால் செக்ஷன் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் பிளாஸ்டிக் சரியா அடுத்தது ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டி பை டிடபிள்யூ ரேஷியோ லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி செவன் எஃப்சி லான் கீழே இருந்துச்சுன்னா என்ன வராது வெப்பில் ஷேர் பக்லிங் வராது தேர் ஃபோர் ஷேர் பக்லிங் ஆஃப் த வெப் செக் ஆஃப் வெப் இஸ் நாட் ரெக்கையர்ட் ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நம்ம கோடில் அந்த இது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி நான் பார்த்துருவோம் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செக்ஷன்ஸ் வித் வெப்ஸ் சஸ்பெப்டப் டு சியர் பக்லிங் பிஃபோர் இயர்லிங் எவ்வளோ லிமிட்டு டி பை டிடபிள்யூ லெஸ் தென் சிக்ஸ்டி செவன் எஃப்சி லான் ஓகேவா ஸோ அப்போ அடுத்தது செக் ஃபார் ஷியர் கெப்பாசிட்டி செக் ஃபார் ஷியர் கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் டிசைன் ஷியர் ஃபோர்ஸ் இந்த சம்மில் எவ்வளோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஸ்டெப் ஒன்னில் டூ நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் செக் பண்ணி பார்த்துலாம் டூ நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் தானா டூ நாட் நைன் பாயிண்ட் எஸ் டூ நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ நம்ம எடுத்திருக்கிற செக்ஷன் எதை விட ஷியர் ஜாஸ்தியாக தாங்கணும் அதை விட ஜாஸ்தியாக தாங்கணும் டிசைன் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த செக்ஷன் விடி ஈக்குவல் டு ஏவி இன்ட்டு எஃப்ஐ டபிள்யூ பை ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்
வெறும் ஐ செக்ஷனே இவ்வளோ லோடு எடுக்கும் நம்ம இந்த எதை இல்லாமையே நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற மேலே வச்சுருக்கிற பிளேட்டு தனியாக வச்சுருக்கிறதுனால அதில் ஒட்டி இருக்கிறது எப்படி எந்த அளவுக்கு ஷேர் ஆகுங்கிறதே பார்க்கல அது இல்லாமல் இதுக்கு மட்டும் பார்த்தாலே இவ்வளோ லோடு தாங்குது வர்ற லோடு இவ்வளோ தான் சார் அதை விட இது ஜாஸ்தியாக தாங்குது வி இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு விடி தேர் ஃபோர் சேஃப் இன் ஷேர் ஸோ அப்போ அடுத்தது லோ ஷேர் கேஸாக ஹை ஷேர் கேஸான்னு பார்க்கணும்னா இதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஷேர் கெப்பாசிட்டி பார்க்கணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ இன்ட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் போனால் அதோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பார்த்தா டூ டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் சார் இது டூ நாட் நைனை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது சார் சிக்ஸ்டி பர்சன்டே விஏ விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது சார் அப்போ வி இஸ் லெஸ் தன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் விடி தேர் ஃபோர் இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் லோ ஷேர் கேஸ் ஓகேவா அடுத்து ஸ்டெப் ஃபைவ் செக் ஃபார் டிசைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் டிசைன் பெண்டிங் ஸோ லோ சியர் கேஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ லோ சியர் கேஸுக்கு டிசைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்க ஃபார்மலா எம்டி கோல்ட் பீட்டா பி இஜட் பி எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் லெஸ் தன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட் எஃப்ஐ பை காம் எம் நாட் ஆஸ் பர் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ போகணும் நம்ம ஃபிஃப்டி நைனில் இருக்கிறோம் பாருங்கள் When the factor design shear force does not exit 0.6 VD, வெட் இ லோ ஷியர் கேஸ்னா எம்டி கோல்ட் பீட்டா பி இஜட் பி எஃப்ஐ பை காம் எம் நாட் டு அவாய்ட் இரிவர்சிபல் டிஃபர்மேஷன் அண்டர் சர்வீசிபிலிட்டி லோட்ஸ் எம்டி செல்பி லெஸ் தன் ஒன் பாயிண்ட் டூ இஜட் எஃப்ஐ பை காம் எம் எம் நாட் இதைத்தான் நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டேன் ஒரே டைமில் இப்போ பீட்டா பி பிளாஸ்டிக் சார் அப்போ பீட்டா பி ஒன் இஜட் பி டோட்டல் செக்ஷனுக்கு இருக்குது சார் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ எஃப்ஐ பை காம் எம் நாட் தெரியும் சப்ஸ்ட் பண்ணி அடிச்சிங்க டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ கிலோ மீட்டர் மீட்டர் சார் இது கண்டுபிடிக்கணும் இஜட் இ தெரியாதே சார் இஜட் இ எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் ஃபார் ஐ செக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் நான் பார்த்து எழுதி வச்சேன் இப்போ வந்துட்டு பில்டப் செக்ஷனுக்கு தெரியாது அப்போ பில்டப் செக்ஷனுக்கு கால்குலேட் பண்ணுங்கள் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா அது அது அதை விட இது வந்துட்டு என்னென்னு கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ இஜட் இ வேணும்னா ஐஜட் பை ஒய் மேக்ஸ் ஐஜட் ஆஃப் த பில்டப் செக்ஷன் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஐ செக்ஷனுக்கு வர அதை அப்படியே போட்டலாம் ப்ளஸ் பிளேட்டுக்கு பார்த்தோம்னா ரெண்டு பிளேட் இருக்குது மேலே ஒன்று கீழே ஓட்டணும் இது சிமெட்ரிக்கில் இருக்கிறதுனால நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் இது மேஜர் ஆக்சஸ் இங்கே நடுவில் வந்துட்டு லொக்கேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இண்டிவிஜுவல் செக்ஷனுக்கு வந்துட்டு பாருங்க ஐஜி ப்ளஸ் ஏ ஹச் ஸ்கொயர்டு ரெண்டு பிளேட் இருக்குது மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இருக்கிறதுனால டூ இன்ட்டுன்னு போட்டுட்டு ஒன்றுக்கு கால்குலேட் பண்ணிடுறேன் அப்போ இதுக்கு வந்துட்டு ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனுக்கு தனியாக பார்த்தா பிடி கியூப் பை டுவெல்லா பி எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் எயிட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எயிட் கியூப் பை டுவெல் ஐஜி போட்டாச்சு ஏரியா டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எயிட்டு ஹச்சு ஹச்சு எது சார் போடணும் இண்டிவிஜுவல் செக்ஷனுடைய சிஜியிலிருந்து ஓவரால் செக்ஷனுடைய சிஜி எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் ஹச்சு சரியா ஸோ அப்போ டோட்டல் டெப்த் ஆஃப் த ஐ செக்ஷன் எவ்வளவு த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்போ இது மட்டும் எவ்வளவு இது மட்டும் பாதி சார் அது த்ரீ ஃபிஃப்டி பை டூ ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து திக்னஸ் எயிட்டு எயிட்டில் பாதி எவ்வளவு ஃபோரு அப்போ ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோருங்கிறது தான் ஹச்சு அதான் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோருங்கிறது தான் ஹச்சு ஹச்சு ஸ்கொயர்ட் போடுறதுனால ஹச்சு ஸ்கொயர்ட் இதை இப்போ கால்குலேட்டரில் அடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது இண்டிவிஜுவல் ஐ செக்ஷனுக்கு இது பிளேட்டுக்கு மட்டும் ஒரு பிளேட்டு கண்டுபிடிச்சி இன்டூ டூ போட்டுக்கோ இதை சம் பண்ணோம்னா ஐஜெட் கிடச்சிருச்சு ஐஜெட்டை இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஒய் மேக்ஸ் வேணும்னு சொன்னோம்னா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் பாதியாக பிரச்சனால மேலேயும் கீழேயும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ அவுட்டர் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் ஒய் மேக்ஸ் அவுட்டர் வரைக்கும் இருக்கிறதுனா எவ்வளவு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ அதான் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் இஜட் இ வேணும்னா கிளாஸ்டி செக்ஷன் மாடல் சொன்னால் மௌண்ட் ஆஃப் அனேஷியா டிவைடட் பை ஒய் மேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா இஜட் இ கிடச்சிருச்சு இப்போ இஜட் இ தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம்ல நம்ம தெளிவாக பண்ணிடலாம்ல என்ன ஃபார்முலா ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு இஜட் இ இன்ட்டு எஃப்ஒய் பை காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் டூ போட்டலாம் இஜட் இ தான் இப்போ கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் இன்ட்டு டென் ஃபோர் சிக்ஸ் இஜட் டி கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இன்ட்டு எஃப்ஒய் பை காமா எம் நாட் நியூட்டன் எம்எம்ல வரும் டிவைட் பை டென் ஃபோர் சிக்ஸ் போ
டிஃப்ளெக்ஷன் ஷுட் பி செக்டு அண்டர் சர்வீசபிலிட்டி லிமிட் செட் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ அதுலேயும் எதுக்கு தான் பார்க்கணும் இம்போஸ்ட் லோடுக்கு தான் பார்க்கணும் அந்த லிமிட் எல்லாமே எங்கே கொடுத்துருப்பாங்க டேபிள் சிக்ஸு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஒனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ டேபிள் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன்னுக்கு நான் போகிறேன்னு பாருங்கள் டேபிள் சிக்ஸு டிஃப்ளெக்ஷன் அண்டர் சர்வீசபிலிட்டி லோடுக்கு தான் செக் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஃபேக்டர் லோடு எடுக்கக்கூடாது அதில் எந்த லோடுக்கு தான் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க லைவ் லோடுக்கு மட்டும்தான் சிம்பிள் ஸ்பேனு இது வந்து எலாஸ்டிக் கிளேடிங் சப்போர்ட் பண்ணுதா பிரிட்டில் கிளேடிங் பண்ணுதா சார் இது வந்துட்டு ஒரு ஹாலில் இருக்கிற ஸ்லாப்லோட இந்த வீவு தாங்குது அப்போ பிரிட்டில் கிளேடிங் தான் அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் பர்மிசபிள் டிஃப்ளெக்ஷனு ஸ்பேன் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்பேன் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்பேன்னா எந்த ஸ்பேன் எடுத்துக்கணும் கிளியர் ஸ்பேன் எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ பர்மிசபிள் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஸ் பர் கோட் எவ்வளவு ஸ்பேன் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா கிளியர் ஸ்பேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் டிவைட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டால் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எம்எம் இதுதான் பர்மிசபிள் டிஃப்ளெக்ஷன் ஏன்னா ஒர்க்கிங் லோடு வேணும்ல இம்போஸ்ட் லோடு ஒர்க்கிங் இம்போஸ் லோடு அதாவது ஒர்க்கிங் லைவ் லோடு வேணும்ல நமக்கு சர்வீஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் லைவ் லோடு வேணும் எவ்வளவு நம்ம ஃபேக்டர்டு தான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்போம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபேக்டர்டு தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ போடணும் அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னது சர்வீஸ் லோடு எவ்வளோ கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டருங்கிறது ஏன்னா சர்வீஸ் லோடுக்கு தான் செக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்குது ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டி கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் இதே இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் இதே இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் போட்டிங்கன்னா கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ தேர்ட்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன ஃபைவ் டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இஐ ஃபைவ் இன்ட்டு டபிள்யூ வந்து தேர்ட்டி ஸ்பேன் வந்துட்டு இங்கே கிளியர் ஸ்பேன் போட்டிருக்கிறேன் இங்கே கிளியர் ஸ்பேன் போடுறீங்க த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இ வேல்யூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் தெரியாதவங்க எங்கே பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டோம் கிளாஸ் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் டுவெல்வில் இருக்குது அதையும் பார்த்து எழுதிக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு என்னது ஐ வேல்யூ வேறு வழியே இல்லை ஐ கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகணும் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கும் பாருங்கள் ஐ வேல்யூ எதுக்கு இந்த ஐ வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறோம் சார் இதுதான் வந்துட்டு செக்ஷனுக்கு ப்ளஸ் ரெண்டு பிளேட்டு வச்சு மொத்த செக்ஷனுக்கு எடுத்தது ஐ அப்போ அதை வச்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ அந்த ஐயோ தான் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் ஞாபகமாக நீங்கள் அப்போ போட்டு பர்மிசபிள் டிஃப்ளெக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வந்துச்சு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் எம் தட் இஸ் லெஸ் தன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எம்எம் தேர் ஃபோர் சேஃபு அடுத்து பெண்டிங் இருக்கிறது செக் ஃபார் விப் பியரிங் வெப் இயரிங் ஸ்டிஃப் பியரிங் லென்த் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் எம்எம்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்துட்டு நமக்கு என் சப்போர்ட்டில் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அப்வேட ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த லோடை விட எது ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் வெப் பக்லிங் ஸ்ட்ரென்த்து ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஆர் வெப் பேரிங் ஸ்ட்ரென்த் வெப் பேரிங் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்னது பி ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இன்ட்டு டிடபிள்யூ இன்ட்டு எஃப்ஐ டபிள்யூ பை காமா எம் நாட் இது எங்கே இருக்குது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி செவனு கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்குது கோடில் ம் பாருங்கள் எஃப்டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பி ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ப்ளஸ் டிடபிள்யூ இன்ட் எஃப் டபிள்யூ பிகாம எஃப் பி ஒன்கு ஸ்டிஃப் பேரிங்ல இருந்து சம்மலியை கொடுத்துறாங்க ஹண்ட்ரட் அம்மா அப்போ தெரியாத இந்த ஃபார்முலாவில் என்னது என் டூ என் டூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்சன் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்சன் எவ்வளவு ஒன் வெர்டிகல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹரிசாண்டல் அப்போ ஒன் வெர்டிகல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹரிசாண்டல் நமக்கு எந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் வருது இந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் வருது சார் அப்போ வெர்டிகல் எவ்வளவு உங்களுக்கு டிஎஃப் ப்ளஸ் ஆர் ஒன் ஹரிசாண்டல் என்னது தெரியாது அதுதான் அன்னோன் கண்டுபிடிக்கணும் எனது என் டூ அப்போ ஸோ அப்போ வந்துட்டு நான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் ஒன் வெர்டிகல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹரிசாண்டல் இதில் வெர்டிகல் வந்துட்டு எவ்வளோ டிஎஃப் ப்ளஸ் ஆர் ஒன்று ஹரிசாண்டல் தான் என் டூ ஸோ இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி என் டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்றீங்க திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாங் தெரியும் லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் ஆர் ஒன் ரூட் ரேடியஸ் தெரியும் டுவெல் எம்எம் இதெல்லாம் சீல் டேபிளில் பார்த்து எழுதி வச்சுருக்கோம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இப்போ இதில் பி ஒன் ஹண்ட்ரடு என் டூ ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் அதுவும் கோட் பார்த்து எழுதி வச்சுருக்கோம் எயிட் எம்எம் எஃப்ஐ டபிள்யூ டூ ஃபிஃப்டி பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது கால்குலேட்டர் அடிச்சிங்கன்னா என்னென்னு வரும் நியூட்டன் வரும் டெட்
லோடு வந்துட்டு மேலேருந்து ஆக்ட் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிஸ்பர்சன் ரெண்டு பக்கமும் வரும் ஓகேவ